Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Vidas Infinitas e hoje nós vamos conferir aí a atualização do Gran Turismo Sport. Não esquece de curtir o vídeo que isso ajuda bastante o canal e vamos ver aí os carros e novidades do Gran Turismo Sport. Então nós vamos começar vendo os carros vamos aqui na Ásia. Ok, vamos começar com a Toyota. Bom, aqui na Toyota tem o Corolla Levin 3 portas 1600 GT Apex de 1983. Ele é um N100. Vai fazer parceria ali com o Sprinter Trueno, né? Então agora tem os dois carros aí pra gente brincar de Nishaldi, né? Eu vou pegar o branco mesmo aqui. Acho que eu só vou comprar esse carro, cara. Não vou comprar todos os outros, não. Os outros eu vou esperar que venha ali na, na, no sorteio diário, né? Vamos aqui na Nissan. Tá, o carro da Nissan é o Nissan Silvia. KS Dia Selection de 1990. Bastante cor aqui. Vou carregar. A cor dele é normal é essa daqui. Aqui é o verde. Ele custa 22,500. Então vamos agora na Honda. Ah, passei dele. S2099. Ah, esse que tivesse outro modelo, mas esse é o primeiro. Os outros são todos S800, S660. Então agora. O Honda S2000 1999 custa 34 mil créditos. Tem amarelo, vermelho, azul, preto, prata e branco. Vamos agora na Subaru. A imprensa Coupé WRX Type R STI Version 6 1999 custa 30 mil créditos. Legal para o logo antigo da Subaru, né? É óbvio que aqui, né, quem for comprar esse carro tem que pegar o azul, né, porque sem condição, né, Subaru tem que ser azul. Agora vamos para Mitsubishi Motors. Na Mitsubishi, ah, eu conheço esse, GTO Twin Turbo 1991. Esse é o carro que eu usava quando eu começava no Gran Turismo 2, lá no Playstation 1. Eu começava com um preto. O vermelho, vinho, azul, prata, branco. E o preto. Esse azul fica bonito. Mas eu vou pegar o vermelho. Custa 40 mil créditos, mas... Tem de sobra, hein? Bom, vamos aqui na... Campanha na GT League. Que é o modo Gran Turismo dos jogos antigos, né? Que se ia é com provas específicas e tal. Que muita gente diz que não tem quase nada, né? Você pode ver que tem quatro níveis de dificuldade. Eu fiz mais de 200 corridas aqui. E temos aqui Beetle e Samba Bus Festa, né? Então a gente pode correr aí em Red Bull Ring e também na Goodwood com o Fusca e a Kombi. Aqui no J Sports Meeting já tinha prova pra caramba, acrescentar mais duas na Autopolis e na Red Bull Ring. Interessante para Red Bull Ring com chuva, tá? Que é uma das novidades do jogo. Por aqui não tem mais nada. Vamos para a Liga Profissional. Na Liga Profissional nós temos aqui todos, carros japoneses. Temos aí Red Bull Ring com chuva também. E Sardenha. Essa com tempo aberto. E na de resistência na Porsche, na taça Porsche. Que eu ainda não fiz nenhuma. Temos Nuburgring 24 horas. 60 minutos de prova. Eu ainda não fiz nenhuma prova de resistência, né? Mas tudo bem. Então agora aqui eu já vou fazer uma prova com chuva, né? Vou ver uma dessas aí que já está disponível. Então eu vou correr com um carro é, e vou fazer uma ediçãozinha aí para em uma única volta essa prova vocês verem aí com todas as câmeras possíveis como ficou a chuva no jogo, né? Que demorou tanto tempo para entrar, né? Então vamos ver como ficou. Essa atualização do final de agosto do Gran Turismo Sport. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscreva aqui no canal, tocando na notificação para você saber quando entra vídeos novos. Lembrando que a gente tem vídeos às segundas-feiras, sempre às 18 horas, e aos sábados, a partir das 10 da noite, tem transmissão ao vivo, onde a gente conversa e joga alguma coisa junto com vocês. E aí é bom notificação para vocês saberem quando entra esses vídeos extras que não tem nem data e nem hora certa para sair. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.